ndugu wageni waliko mimi na mabwana mheshimiwa naibu waziri uh, naomba nianze kwa kushukuru we binafsi kwa kutenga muda wako na kukubali kuja kuungana nasi kuhitimisha maafali ya tano ya sashada ya uzamili wa uongozi tunayotoa kwa washiriki na wenzetu wa Art University Art, Art Executive Education tutafahamu kuwa una jukumu mengi na kufanya ya kufanya hasa katika kipindi hiki cha bunge la bajeti lakini pia ukachukua muda wako kuja kujumuika pamoja nasi. Pili napenda kutumia fursa hii kwa salimu na kuwashukuru wageni wote kwa kuitikia wito wetu na kuja kuungana nasi kushuhudia tukio hili muhimu. Na wasihi kila wakati pale tunapoomba ushiriki wenu aa, kwenye tukio kama hili ama tukio mengine msisite kuungana pamoja nasi. Kwa upekee kabisa naomba ni wapongeze waitimu wote kwa kumaliza mafunzo haya furaha yenu ni ishara kuwa amefaidika sana na mliojifunza na mta tunatarajia kutumia maarifa na ujuzi mlioupata kwa kuongeza ufanisi katika utendaji kazi na kuongoza vema taasisi mnazotumikia kwa kuimarisha mifumo ya kiutawala kiutendaji na hatimaye kutoa huduma bora kwa wananchi hongereni sana mheshimiwa naibu waziri wa shiriki na wageni walikuwa Napenda kutumia fursa hii kuwafahamisha historia fupi ya taasisi ya uongozi. Taasisi hii ilianzishwa rasmi tarehe moja Julai mwaka 2010 kwa hati ya rais iliyosainiwa tarehe 28 Julai mwaka 2010 na kurekebishwa Septemba 13, 2011. Lengo ni kuwa kituo cha utaalamu wa hali ya juu Center of Excellence cha kuendeleza viongozi barani Afrika kwa kuanzia na Tanzania, ukanda wa Afrika Mashariki na hatimaye Afrika. Dhumuni kuu la taasisi ni kujenga na kuimarisha uwezo wa viongozi ili kuleta maendeleo endelevu. Walengwa ni viongozi waandamizi na wanaochipukia ime, yani emerging leaders katika utumishi wa umma na katika maeneo mengine ya private sector na NGOs. Hati ya rais imetafsiri na kufafanua kuwa viongozi waandamizi walengwa ni wale waliofikia ngazi ya ukurugenzi na kuendelea na nafasi inayolingana na hiyo katika utumishi wa umma ngazi za chini zinashughulikiwa na taasisi nyingine za umma viongozi waandamizi wa sekta binafsi na sasa za kiraia pia wananufaika na mafunzo yetu taasisi ya uongozi inaongozwa na bodi ya wakurugenzi wajumbe wa bodi ya taasisi huteuliwa na mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania bodi hii inajumuisha wajumbe kutoka nchi mbalimbali ndani na nje ya Afrika ili kuakisi majukumu yake ya kikanda naomba wale waliopo ambao ni wajumbe wa bodi wasimame tuweze kuwatambua tafadhali karibuni sana Tuko na mwenyekiti wa bodi balozi ombeni sefue Tuko na mama Susan Mlawi mwenyekiti mjumbe wa bodi Tuko na Ina Soiri anatokea South Africa ametoka South Africa jana nafikiri karibu sana Ina yuko pale Tuko na Profesa Samuel Wangwe maarufu sana yuko kule nyuma Karibuni sana Tuko na Dr. Lauren Dumbaru ambaye ni makamu mwenyekiti wa bodi yuko hapa juu Karibu sana mimi katibu mkuu wa utumishi Karibuni sana wajumbe wa bodi tunashukuru kwa michango yenu na ushauri wa mara kwa mara wa kuiongoza taasisi. Lakini vile vile uh, taasisi ya uongozi ina majukumu ya kuandaa na kuendesha mafunzo ya uongozi, kuandaa na kuendesha majadiliano ya kisera, kutoa ushauri wa kitaalamu hasa kwa taasisi za umma, kufanya tafiti mbalimbali na kujenga kitovu cha mtandao madhubuti wa viong, mtandao madhubuti wa viongozi. Ili kutimiza majukumu haya Taasisi imeandaa mfumo wa kuwajengea uwezo viongozi, yani leadership development framework ambao ni jumuishi kwa kutambua kwamba majukumu makuu ya taasisi yanategemeana na kwa ujumla wake na yanajenga kiongozi uwezo kwenye maeneo makuu matatu. Eneo la kwanza ni kufanya maamuzi ya kimkakati, yani making of strategic choices. Eneo la pili ni kuongoza watu na kusimamia rasimali nyingine, leading people and managing other resources. Na eneo la tatu ni kujijengea sifa binafsi za kiongozi, yani personal leadership qualities kwamba kiongozi akipita tumuone anafanania uongozi, amevaa kama kiongozi, anatembea kama kiongozi, anaongea kama kiongozi, hata akilewa analewa kama kiongozi. Mheshimiwa naibu waziri na wageni waalikwa. Taasisi ya uongozi imefanikiwa kuwafikia viongozi wengi wa kuchaguliwa na wa kuteuliwa wa serikali kuu na wa mamlaka na tawala za mikoa. Vile vile mawaziri Manaibu wa waziri, makatibu wakuu, manaibu wakatibu wakuu, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa mashauri na serikali za mitaa, wabunge wenye vitu wa bodi za mashirika ya umma na taasisi za serikali na maafisa wakuu wa idara ya vitengo vya serikali pia wamefunufaika na huduma za taasisi yetu. 
na kupitia midahalo haswa midahalo mdahalo wa viongozi wa Afrika yani African Leadership Forum tumefanikiwa kuwafikia viongozi wa ndani na nje ya bara la Afrika Mheshimiwa naibu wazina wa wageni walikuwa napenda kutumia fursa hii kwa shukuru wadau wote tunao shirikiana zikiwemo wizara idara taasisi na wakala mbalimbali wa serikali kwa upande kwa upekee kabisa na shukuru serikali ya Finland kwa kuendelea kutuwezesha kifedha na utaalamu hakika wametoa mchango mkubwa kwa taasisi na taifa kwa ujumla asanteni sana tunaomba wawakilishi wa Art University na balozi wa Finland wafikishe salamu na shukrani zetu za dhati kwa serikali ya Finland na tunaomba tuendeleze ushirikiano huu ili kufanikisha malengo makubwa zaidi kwa maendeleo endelevu ya kizazi cha sasa na kizazi cha baadaye kati yetu leo pamoja nasi tupo na uh, na, na profesa kutoka Alto University ya, ya Finland ambaye alikuwa na darasa leo Profesa Pekka Matila akifunisha somo la mabadiliko usimamizi wa mabadiliko Profesa naomba usimame karibu sana pamoja nasi vile vile tupo na Katri Katri na amekuja kutokea Finland akiwa ni sehemu ya programs halafu kuna pembeni ya Katri uh, Sikumbuki kama ni, ni mfanyakazi wa balozi au ametokea pale lakini nafikiri anatokea balozi wa Finland yuko pale mwishoni sawa kabisa lakini sasa tuna tunashukuru tuna kwa sababu kwanza uh, profesa Matila amepata shida kidogo ya usafiri alifika akakwamia akakwamia kwa ni wapi Turuki akakaa masaa pale katika kuunga unga tukatafuta namna nyingine tukabadilisha ndege akabadilisha ruti yake akazunguka akapitia tena Kenya ameingia darasani jana saa 5 asubuhi lakini ameingia moja kwa moja akasema anaingia darasani hata sibadili nguo kwa sababu nimechelewa kwa akaingia darasani kama alivyopita mshukuru sana we thank you prof for making it to the class yesterday ah uh, mheshimiwa naibu waziri ah uh, napenda pia kuwakumbusha historia fupi ya mafunzo ya stashahada Sashada yetu ya uzamili ya uongozi ilizunduliwa rasmi tarehe 19 mwezi Mei mwaka 2017. Na mheshimiwa Angela Kairuki aliyekuwa waziri wa nchi ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora uh, mjini Dodoma, jijini Dodoma. Sambamba na hayo, taasisi imekuwa na mashirikiano mazuri na chuo kikuu cha watu nchini Finland kama nilivyosema awali na kuanzisha program nyingine ya mafunzo ya uongozi kwa njia ya mtandao na ngazi ya ni ngazi ya chat. Mafunzo haya yalizinduliwa rasmi tarehe 31 Augusti mwaka 2020 na Dr. Moses Kusiluka ambaye ni katibu mkuu ofisi ya rais Ikulu na uzinduzi ulihudhuriwa pia na viongozi wengine akiwemo katibu mkuu ofisi ya rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora uh, Dr. Lauren Ndumbao ambaye tuko naye hapa leo pia Mafunzo ya stashahada ya uzamili katika uongozi ni ya muda mrefu yanatolewa kwa mfumo wa moduli moduli hizi ni za muda wa siku mbili mpaka tatu Mafunzo haya yana jumla ya moduli kumi yanatolewa kila mwezi mara moja kwa miezi kumi. Kwa kipindi chote washiriki hutakiwa kuhudhuria darasani bila kukosa na kufanya mazoezi kabla na wakati wa mafunzo ya darasani na kazi za vikundi. Kila mwanafunzi hutakiwa kufaulu mafunzo hayo kwa kiwango kinachokubalika. Mpaka sasa makundi matano yamehitimu mafunzo haya ya stashahada ya uzamili. Kundi la kwanza ilikuwa mwaka 2017 18 ilikuwa kundi maalum la maafisa 31 wa juu wa jeshi la polisi Tanzania. Kundi la pili ilikuwa mwaka 2018 19 na wahitimu wapatao 33. Kundi la tatu la mwaka ilfu, wa masomo 2019 na 20 lilikuwa la wahitimu 32. Kundi la nne kwa mwaka wa masomo 2020 na 21 lilikuwa na wahitimu wapatao 32 na kundi kubwa kuliko yote katika hii program tangu tuanze ni kundi ambalo la graduate leo hili lina wahitimu wapatao 42 kwa upande wa shahada ya ngazi ya cheti mpaka sasa kundi tuna makundi mawili kundi la kwanza lenye wahitimu 48 walihitimu mafunzo haya shahada ya ngazi ya cheti kwa mwaka 2020 na 21 ngazi ya cheti na kundi la pili ni ile ambalo lina, lina graduate leo ambalo lina wahitimu 75 Karibuni sana. Mheshimiwa naibu waziri, lengo la mafunzo haya ni kuwaimarisha viongozi wetu katika maeneo makubwa matatu kama ilivyotajwa hapo awali. Lakini zifuatazo ni baadhi ya moduli ambazo zimefanyiwa kazi katika mwaka mzima wa masomo wa 
wa kundi hili la awamu ya tano. Moduli ya kwanza ilikuwa ni uongozi binafsi na uongozi wa mashirika. Inaitwa personal and organizational leadership. Moduli ya pili ilizingatia uandaaji wa mikakati na utekelezaji, yani strategy formulation and, and implementation. Moduli ya tatu ilizingatia ujuzi wa kifedha kwa watendaji wakuu, financial skills for executives. Moduli ya nne uongozi wenye matokeo, yani leading for results. Moduli ya tano usimamizi wa rasilimali watu kwa watendaji wakuu, strategic human resources management for executives. Moduli ya sita maendeleo endelevu maana yake sustainable development na moduli ya saba uongozi wenye maadili ethical leadership moduli ya nane mawasiliano ya kimkakati yani strategic communication moduli ya tisa ubunifu wa maendeleo ya taasisi design thinking for organization development na moduli ya mwisho ya kumi ambao ameifanya na kufanya na kumaliza leo inasema kuongoza mabadiliko yani leading change ambayo professor uh, Matila ametusaidia kuifanya moduli ambazo zimefanywa na katika ngazi ya cheti ni moduli kubwa tatu lakini ndani yake kuna moduli nyingine nyingi sana subsections ya kwanza ilikuwa ni strategic leadership wa strategic leader yani kiongozi wa kimkakati ya pili inaitwa service process service and process development for executives uongozi wenye kuleta huduma bora kwa kwa watumiaji namba tatu inasema driving change na yenyewe inaongelea habari ya uongozi wa kuleta mabadiliko Program hizi mbili zimeandaliwa katika viwango vya hali ya juu na vya kimataifa. Hivyo basi ni matumaini yangu kuwa itawabidisha sana fika na kimtam, za kimtazamo katika masuala ya uongozi wa timu wetu. Aidha, naamini kuwa uelewa mpana mliopata utabadili wen, utendaji wenu na kuonyesha utofauti baina yenu na wenzenu ambao watakuwa wajapata mafunzo haya. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunawashukuru sana washiriki wote kwa kujitoa kwao kushiriki kufaulu masomo yao. Leo wakufunzi wapata 42 wa PGD na 75 wa ngazi ya cheti kutoka mashirika ya umma, wizara, idara na taasisi za serikali pamoja na mashirika binafsi, mashirika ya kijamii, kidini na mashirika yasiyo ya kiserikali wanahitimu mafunzo yao na utawapatia vieti vya uhitimu. Tuwapongeze wote kwa kuwapigia makofi. Mheshimiwa naibu waziri, katika kufanikisha mafunzo haya tumepata ushirikiano mkubwa kutoka kwa washiriki wenzetu wa Auto University wa kufunzi na wahitimu wote na washukuru wote kwa umoja wao nao tuendelee tuendeleze umoja huu kwenye tija kwetu sote naomba wale ambao ni wakufunzi wa module hii waliopo hapa ndani wasimame uh, the instructors please may you please rise instructors of these uh, these two programs if you are here uh, mama zuhura you are there karibu sana Nani mwingine? Professor Peka is here. Uh, mwingine mimi mwenyewe nimesimama hapa. <laughs> Somebody else? I think in your bulletins uh, kwenye program book mtaona uh, wameainishwa wote wa kufunzi wa hizi hizi module. Katika kufanikisha mafunzo, tumepata ushirikiano mkubwa kutoka kwa washiriki wenzetu wa Alto University na wakunzi wengine kama nilivyosema, lakini mheshimiwa naibu waziri, pamoja na mafanikio tuliopata bado kuna changamoto. Gharama za kuandaa na kutoa mafunzo haya ni kubwa. Na hii ni kutokana na muundo na maudhui na njia za ufundishaji zenye ubora unaokubalika kwa kiwango cha kimataifa. Kwa kuzingatia hilo tasisi ya uongozi ilianzisha utaratibu wa kushirikiana na wadau mbalimbali kuchangia mafunzo haya yaani cost sharing. Napenda kutoa rai kwa wakuu wa wizara, idara na taasisi nyinginezo ndani humu tupo na mwakilishi wa gavana wa benki kuu walituletea watu wengi sana naomba usimame tafadhali pale zipo Mr. Nyoni karibu sana asante sana tunashukuru kwa kutuletea kundi kubwa kutoka benki kuu ya Tanzania japo wapo uh, viongozi wengine huku ndani ambao walitoka taasisi nyingine mbalimbali uh, ombi hili pia ni kwa wadau wa maendeleo wengineo nanyi kuangalia ni kwa namna gani mnaweza kufadhili viongozi wa mashirika ya umma na binafsi kupata nafasi kujiunga na program hii kwa miaka ijayo. Labda niseme kitu kingine, changamoto ni kwamba wakati mwingine uh, viongozi hawa wanapewa wanapewa nafasi na waajiri wanaandika commitment letters. Lakini bado baada ya kuachia wanataka tena kuwaita warudi kufanya shughuli mbalimbali. Hiyo na imekuwa ni changamoto kubwa sana. Uh, na imesababisha baadhi hawakumaliza sio kwa kupenda kwao kwa sababu walilazimika kumiss baada ya modules. Uh, program yetu iko very strict. 
haijalishi umeitwa na nani haijalishi uko na shughuli gani usipohudhuria darasani huwezi kugraduate kwa hiyo tunasii sana waajiri mliopo mnapowaruhusu viongozi wetu kushiriki mwape hiyo fursa siku mbili sio nyingi ili waweze kushiriki kamilifu katika ya mafunzo changamoto nyingine iliyo iliyo tukumba ilikuwa ni janga la corona ambao litugarimu kiasi fulani lakini ilazimisha kuanza kufanya baadhi ya mafundo kwa mafunzo kwa njia ya ya mtandao wakati mwingine njia ya mtandao sio sio effective sana lakini ilitusaidia wakati wa covid uh, baada ya kumaliza kusema haya naomba mgeukie jirani yako mwambie hakuna nchi kama Tanzania afu nitawambia kwa nini hamjaisema vizuri mwambie jirani yako hakuna nchi kama Tanzania Naomba nitoe sababu moja wapi ya kusema hivi. Hakuna nchi Tanzania kwa sababu leo asubuhi ilikuwa hapa tuwe na bendi ya polisi. Around saa 4 tukapigiwa simu kwamba hawawezi tena kutusaidia kuwaingiza graduates wetu. Tukasema hii inakuwa hawa graduates watakuwa depressed. Kuingia bila bendi itafanikiwa. Sijawahi kuona nchi ambayo mkuu wa taasisi ananyua simu kwa jeshi la wananchi. Anawaambia naomba bendi ya jeshi la wananchi ije waingiza kwa hitimu wamepata taarifa saa nne na saa saba kamili walikuwa hapa sidhani kama kuna nchi duniani mkuu wa taasisi yoyote anaweza kupiga simu kwenye jeshi la, la hiyo nchi akaomba bendi ya jeshi ije kuhitimisha wahitimu ya kuna saba hamna nchi kama nini semeni tena kuna nchi kama sana mapande yote kwa muda mfupi kuanzia saa 4 mpaka saa saba bendi imeingia imetuingiza vizuri tunawashukuruni sana ndio maana inaitwa jeshi la nini la wananchi ndio ni jeshi la wananchi asanteni sana naomba kutambua uwepo wa baadhi ya watu wengine ambao sidhani kama wametokea lakini kuna wawezeshaji wetu wengine dr edward hosea sijui kama alifanikiwa kufika uh, dr ernest mwasaliba sijui kama yupo pamoja nasi uh, lakini tuna uh, Mr. Paul bila bye na ni ndio ameingia pale namuona karibu sana kwa bila bye ameingia <laughs> kwa wakati lakini tunao representative kutoka uh, court zilizopita ambao wamekuja kuwakilisha wahitimu wetu wa miaka ya nyuma yupo uh, afande rukia shomvi wa jeshi la polisi hao ndio wa kwanza kabisa ku graduate katika hii program karibu sana asante sana kutuwakilisha uh, lakini Naomba niwatambulishe uh, class presidents wa P ndogo uh, Dr. Erasmus Kipesha namba usimame hawa wamekuwa kusaidia kuongoza haya madarasa uh, lakini vile vile uh, yupo Grace F uh, Meshi ya kwa naongoza darasa la certificate Grace yuko pale asante sana lakini vile vile uh, kuna HR wa Bank of Tanzania amekuwa very active kufuatilia watu wake kuhakikisha wanasoma wanaingia darasani hawatoroki wameaga kweli uh, uh, yuko hapa Tajiri Seleman. Wakati yetu alifanikiwa kufika. Alikuwa media atafika baba mtumoka nje kidogo. <laughs> Alikuwa anafuatilia sana kusema wao kweli darasani au wametoroka, wameaga tu wamewami nani nafikiri ni, ni kitu kizuri sana. Lakini kuna ishara mwingine alikuwa anafuatilia sana wa Aga Khan Foundation, Joyce Mwanga yupo. Joyce Mwanga. Hayupo. Okay hao walikuwa wafuatiliaji wa karibu sana kutoka Aga Khan. Aga Khan Foundation umetuletea wanafunzi 25 na wakawalipia wote. Kwa tuna encourage zaidi siku hadi siku uh, kwamba taasisi nyingi ziendelee kutuletea wanafunzi. Uh, lakini tunaye uh, tunaye mwenyekiti wa kamati ya bunge anaitwa LP uh, anaitwa Nasikaza mtaa Grace, Mheshimiwa Grace Victor Tendega. Karibu sana Mheshimiwa. Karibu sana kwa kutuungana pamoja nasi. Tunaye mtendaji mkuu wa mahakama. Kwa mara ya kwanza mahakama imewakilishwa katika graduation yetu. <laughs> Profesa Karibu. <laughs> Profesa Ole Gabriel. Karibu sana. Karibu sana. Vivyo ni mwezeshaji. Yeye ni mtaalamu ambaye anaitwa strategic leadership. Nimeshamsikiliza darasani akifundisha utasinzia. Karibu sana. <laughs> Wakaribisha. Ah uh, lakini vile vile tunawakaribisha wageni wengine na muona pale um, uh, pro, pro, uh, balozi balozi Kalage alikuwa pamoja nasi uh, karibu sana mheshimiwa uh, mheshimiwa balozi tunamkuwa taasisi ya mkurabita yuko pamoja nasi
Karibu sana dada yetu. Tunamkua taasisi moja kubwa sana inaitwa TASAF na yeye kumekuja kwa mara ya kwanza. Nasema yeah. wametamani sana kutujoin. Pamoja na wageni wengine waalikwa tunawashukuru tuna sana kwa kuwa pamoja nasi katika siku ya leo. Tunao mwakilishi na uh, kutoka katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kimwakilisha katibu wa bunge. Karibu sana. Tunawashukuru wageni wote ambao wamewasindikiza wahitimu. Wengine imetangulishwa leo tutaniambia huyu mama ndiye amesababisha nimefanikiwa kufaulu na kufanikiwa sababu alikuwa anapika ugali kwa wakati afa ananifukuza nisize na watoto nikasome. Hapa katikati wapo maspouses <laughs> ambao waliruhusu hawa viongozi wakasoma. Asanteni sana kwa kuwapatia muda wa kusoma. Mmoja amekuja akaniambia nilikuja kuhakikisha alipokuwa anasema anaenda shule ni kweli? <laughs> kwamba alikuwa na mambo yake mengine. Kwa hiyo umehakikisha kwa kuona graduation ya leo. Baada ya kusema hayo mheshimiwa uh, mheshimiwa naibu waziri uh, naomba nikukaribishe sana tena uh, kwa shughuli yetu ya leo uh, na 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 wakaribisha wengine wote. Naomba nishukuru sana 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 taasisi ya uongozi. Naomba wale taasisi ya uongozi mlioko pale Naomba msimame wote kwa sababu shughuli zote hizi zinazosababisha mafunzo yote haziwezi kufanikiwa bila shughuli wanazozifanya. Wengine hapa nimepita hapa jana saa sita usiku nikakuta wengine wako hapo wanahangaishana na mameza, wanavuta viti saa sita usiku wanafanya hiki na kile, wengine wanafanya printing, wengine wanasema zimekosewa, wanarudia, wengine wanafokeana, wengine wanafarijiana. Kila kitu kinaendelea lakini as long as dakika ya mwisho kikundi hili dogo tasia uongozi na watumishi 23 tu lakini wamefanya kazi kubwa sana. Lakini vile vile ndani yake tuko na intense. Intense wako wapi? Naomba mnyoshe mikono intense mkiwa peke yenu. Tuna intense kama 6 8 hivi. Huwa tunachukua vijana kuwasaidia kuwafundisha namna ya kuwa wafanyakazi, namna ya kuweka zinu, namna ya kusalimiwa na wakati mwingine tunawagombeza ili wajifunze kugombezwa na kutokuchukia. <laughs> Halafu wakati mwingine tunawabebesha maboksi. Kuambia kwamba ukiwa mtumishi wa umma huchagui nini? Huchagui kazi. Lakini tunawafundisha namna ya kuvaa vile vile, namna ya kufunga tai. Tunafundisha na namna hata ya kula kama nani? Kama kiongozi. Yote tunayafanya. Taasisi ya uongozi inafundisha mambo mengi. Tunaambia viongozi ukienda mahali ukialikwa chakula, kula nyumbani ushibe kwanza usije kapanic. <laughs> ukachukua lisani likubwa ukalijaza nyama mifupa ukaweka samaki ukaweka ukaona biriani ukasema ina tamu ukaweka ukachukua wali wanazi ukaongeza ukaona tikiti maji ukaongezea baadaye ukasema nimeona kuna supu inapita imetoka wapi na mimi nahitaka hii baadaye unapita na mchuzi unamweka kwenye carpet la watu huo sio uongozi tuambie <laughs> ukiwa kiongozi ujipimie useme sitakufa ni kila kidogo actually wataalamu wanasema kila vijiko viwili ushafanya nini huna njaa tena hujashiba lakini una nini una njaa kwa hiyo tunafundisha mambo mengi pamoja na hayo. Naomba kumtambua uh, mama Enid Muntali anatoka ofisi ya Rais Kulu kwa mara ya kwanza amekuja kutu join. Huyu mama ndiye anayehangaikia bajeti zetu. Tunapokuwa na shida basi tunamliliana. Tunamwambia bwana mama sasa hapa tuongezee basi hata kidogo. Weka hapa hata milioni 500 kidogo. Anasema lakini bwana mtazifanyia nini? Tunaanza kujustify na nani yeye anatuongezea 200, anambia ongeza tena tunapembeleza kwa hiyo mafanikio mengi ya taasisi yanatoka na kazi kubwa anayoifanya katika kuteza bajeti za taasisi ya uongozi. Tunashukuru sana Mama Muntali na actually kututetea vile vile huko juu kwamba jamani wanahitaji pesa zaidi. Karibu sana Mama Muntali. Tunashukuru sana kusafiri kutoka Dodoma kujiunga nasi. Baada ya kusema hayo, nawakaribisheni sana siku ya leo. Naamini kwamba mtakuwa mfano na mtashikilia uh, image ya taasisi ya uongozi mkiwa mfano huko nje mnapoenda asanteni na kunisikiliza.